ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഡിസൈൻ പഠിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻസാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഡിസൈൻ രണ്ടാമത്തത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഓർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ മൂന്നാമത്തത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് എന്ന് നോക്കാം Exploratory research is defined as an initial research used to investigate a problem which is not clearly defined. നമുക്കറിയാം റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജാണ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ക്ലിയർലി പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റിസർച്ച് വളരെ സ്മൂത്തായി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം കൃത്യമായി ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു റിസർച്ചർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇനീഷ്യൽ റിസർച്ചിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിലിമിനറി സ്റ്റഡീനെയാണ് നമ്മളെന്ത് വിളിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് മെയിൻ റിസർച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ഒരു ഇനീഷ്യൽ റിസർച്ച് അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രിലിമിനറി സ്റ്റഡി ഓഫ് അൺഫെമിലിയർ പ്രോബ്ലം അബൌട്ട് വിച്ച് ദ റിസർച്ചർ ഹാസ് ലിറ്റിൽ ഓർ നോ നോളജ് അതായത് റിസർച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഈ റിസർച്ചർക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ അറിവില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പ്രിലിമിനറി സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് തീർത്തും അൺഫെമിലിയറായ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തെ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അത് ഫെമിലിയർ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രിലിമിനറി സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രിലിമിനറി സ്റ്റഡിയാണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ഫോർമുലേറ്റീവ് റിസർച്ച് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഫോർമുലേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ടു ഹാവ് എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ടു ബിക്കം ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം അതായത് ഒരു റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് തന്നെയാണ് റിസർച്ചർക്ക് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം അൺഫെമിലിയർ ആണെങ്കിൽ ആ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലവുമായി റിസർച്ചർ ഫെമിലിയർ ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ചിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ എഫ് ഐ ആർ ഒരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും എന്ത് ചെയ്യും എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും എന്തിനാണ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ ഒഫൻസ് നടന്നു ഒഫൻസ് നടന്ന സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ടാണ് അവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണം പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒഫൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാരിറ്റി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉണ്ടാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഐ ആർ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓണർ വിസിറ്റ് അതർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കളക്ട് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഫുഡ് മെനു പ്രൈസ് ആൻഡ് സർവീസ് ക്വാളിറ്റി അതായത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് അയാൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ഫുഡ് മെനു എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഫുഡിൻ്റെ പ്രൈസ് അറിയാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ സർവീസ് ക്വാളിറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടി ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാൾ മറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ പറയുന
simple and unstructured. That is the main research. Main research is structured and systematic. But exploratory research is the research problem. Formulate in the Nibundito, a language research problem, I am a good familiar around the Nibundito, Namada conduct in the research on exploratory research in the Parana. Pangana Venus Sameth, exploratory research about a symbol iricum, other unstructured iricum, Allah the main research in a pole, systematic eye or research Allah, exploratory research in the Parana. Okay, the next one, low cost. Main research in a which compare in the Sameth, exploratory research or low cost research on the Namakaparea. The next one, flexible. Uh, main research is very flexible. Then, we will do research in the design. We will do research in the design. We will do research in the research. We will do research in the exploratory research. We will do flexible research in the research. The next one, experimentation is not required. Exploratory research in the experimentation is not required. We will do research problem. We will do research problem. We will do clarity. Problem. Initial research matramana exploratory research. Okay. Then next one, it is conducted to become familiar with a research problem. Yanata Suji Picha the Bole or research problem I could then familiar around the Vendi conduct in a research on exploratory research in the Parana. Pitri mana features of exploratory research in the Labagat Namuk Padikan. In the Namaka Adata Bagatekapua, that is next one. Methods of Exploratory Research This is the Exploratory Research Methods We will learn the forms of the Exploratory Research Methods We will learn the four forms of the Exploratory That is the first one, Literature Survey We are very familiar with the word Literature Survey Literature are documents and reports which are contained in the published and unpublished sources That is the published sources and unpublished sources and other sources Documents and reports in the name of the literature and the name of the literature. That is the research that is conducted in the name of the literature and the name of the literature and the existing literature in the name of the literature. The researcher is the researcher review reports and other documents of existing study that is similar to our research work. That is, the research work in the same way, the research work in the same way, the research work in the report, the other documents. And the enemy they have to review the decan. I'm going to review the enemy and the literature review. We will look at the literature review. We will look at the literature survey. We will look at the exploratory research. We will look at the exploratory research. It will help him to know more about the research problem. This is the research problem. I got to be familiar with the Sahai Kunu and the Ladana. I would have to be picking up. Okay. Any random at the lake of one. That is next one, experience survey or expert survey. And then experience survey no ka. It is the survey conducted among the people who have previous experience and knowledge in a research problem. That is why we conduct a research problem till and then give previous experience in the Alumai. Ada Lengi Ladile, Nala knowledge la expert to my Namalandino, Namaluru discussion conductino. Angana discussion conducted a Lengil, Adehatil Namala data collected in the Nagil, Adinian and the Vilikan of the Experience Survey in the Vilikan of the. Okay. Pendan Experience Survey in the Manasalite and Dow. Then next one Focus Group Interview. Focus Group Interview in the Varnangel, Namala Uru. Group of people na, nama kita selekti, you know. Anggana selekti itu ni selesa. A group pin ada il, satu discussion conduct itu, you know. A discussion ni satu moderator gede. Anggana discussion conduct itu, a discussion load eh, ini you know. Nama kita research problem related aye karya ngel, explore ini nang kita ni ada ni buli kena tu focus group pin interview ni buli kena tu. That is obtaining the data from a selected group of individuals participating in the discussion guided by a moderator. Okay. Pandangan fokus grup interview itu, mana selain itu tau, nama kita ada lagi kepuah. That is next one, study of insight stimulating cases. And then study of insight stimulating cases no kam. It is the study of a situation or cases relevant to the topic or problem. Ada aja, nama kita research problem mai, alanggil research topik itu mai, bandar perta. Situations, along with cases, we will detail I study of insight stimulating cases. That is the first name of the study of insight stimulating cases. That is 
കേസ് സ്റ്റഡി നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയ വാക്കാണ് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് കേസ് സ്റ്റഡി അതായത് നമ്മൾ ഒരു കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ എടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഡീപ്പായി പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കേസ് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് കേസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു കേസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കും ആ കേസിൻ്റെ ഇൻഡെപ്ത് സ്റ്റഡിയാണ് കേസ് സ്റ്റഡി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേറ്റർ റിസർച്ച് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് മീനിങ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേറ്റർ റിസർച്ച് എന്താണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്റർ റിസർച്ച് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേറ്റർ റിസർച്ച് എക്സ്പ്ലോറേറ്റർ റിസർച്ചിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്നുള്ള ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഓർക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് അതിലൊന്നാമത്തതാണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച